അസ്സലാമു അലൈക്കും കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് നല്ല ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം എരിവും പുളിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മാത്രം മതി പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ബിസ്മില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതാ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അതാ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അധികം എരുവൊന്നും വേണ്ട ഈ കറിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് പൊതിന ഇല പിന്നെ മല്ലിയല പൊതിന ഇല കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റൂല് പൊതിന ഇല ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കും ഇനി ഇതാ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അര കിലോ ചിക്കന് എന്താ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കറിക്ക് ഒരു കട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കുക്കർ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റൂന് അതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൂൽ ഇങ്ങനെ ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പൊക്കെ കടിക്കൂല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതാ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും പിന്നെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അത്രയും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും പെരിഞ്ചീരപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇനി ഇതാ കഴുകി നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ വലിയൊരു സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ കറിക്ക് ചെറിയൊരു പുളി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്താൽ വെന്തലിഞ്ഞ് പോകില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാതെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കറി റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതാ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള മല്ലിയലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ്
പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എളുപ്പപ്പണി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഉടയാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലർക്ക് തൈര് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പച്ച തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി പഴുത്ത തക്കാളി ചേർക്കരുത് സ്റ്റൂവിൻ്റെ കളർ ആകെ മാറിപ്പോവും സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പച്ച തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ചൂടായി ചെറുതായിട്ട് തള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നല്ല ചൂടുള്ള നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പോ പത്തിരിയോ ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പലരും ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടെ തന്നെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചുതരാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള